பட்டையால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து தி கிராஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த ஹோட்டலில் தான் ஸ்டே பண்ணோம் இதை வந்து ஸ்டூடியோ ரூம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து ரெண்டு பெட்ரூம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடில் டேர்ன் ஆனோன்னு இந்தமாரி கிட்ஸ் ரூம் இது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்ரோப் இருக்குதுல இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் ஒன்று இருக்குது இந்த வாட்ரோப்லேயே உங்களுக்கு மிரரும் வச்சுருக்காங்க அங்கேருந்து வந்தோம்னா லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஷூ ரேக் இருக்குது டோருக்கு பக்கத்தில் கீழே வந்து ஷூ ரேக் இருக்குது மேலே ஒரு ரேக் இருக்குது சின்னதாக ஒரு டைனிங் டேபிள் போட்டிருக்காங்க இந்த இடத்துல சோஃபா செட்டெல்லாம் இருக்குது டிவி இதுக்குள்ள அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து மாஸ்டர் பெட்ரூம் இந்த இடத்துலையும் ஒரு டிவி கொடுத்துருக்காங்க இந்த வாட்ரூப்லேயும் உங்களுக்கு மிரர் இருக்கு இதுக்கு ஆப்போசிட் பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் ஸ்லைட் டோர் கிளாஸ் சைட் டோர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்குது இந்த மாதிரி ரேக்லாம் அடிச்சிருக்காங்க இதுலேயே உங்களுக்கு செரமிக்கு பவுலு மக்ஸு கெட்டிலு எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க காஃபி பவுடர் லிப்டன் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாமே இங்கே இருக்குது காஃபி மேட்லாம் இருக்குது சுகர் இருக்குது நெஸ் காஃபி இருக்குது மேலே பிளேட் இருக்குது இதில் எதுவும் வைக்கல இதுலேயும் ஒரு செரமிக் மப்பு அந்த கப்பன் சாஸரோடு இருக்குது கீழே சிங்க் இருக்குது மைக்ரோவன் இருக்குது அது கீழே ட்ராயரில் ஸ்பூன் எல்லாம் வச்சுருக்காங்க இங்கே நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் வாங்கிட்டு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் ரைஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்து கூட சமைச்சிக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வாட்டர் மினரல் வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருக்காங்க இப்போ நம்ம வந்து பாத்ரூம் கொண்டாச்சு சவருக்கு தனியாக செப்பரேட்டாக அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க கிளாஸ் போட்டது அது இங்கே டவெல்லாம் காய வச்சுக்கலாம் எங்களுக்கு அவங்களுக்கு சவருக்கு அதாவது ஷாம்பும் பாத் சோப்பு ஆயுதம் வச்சுருக்காங்க அதில் ஷவர் கேப் அதெல்லாம் இருக்கு இங்கே கார்டை இன்சர்ட் பண்ணோடனே தான் இந்த லைட்டெல்லாம் ஆன் ஆகும் இந்த கார்டை வச்சு தான் லிஃப்ட்டு ரூமு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் சைடு ஒரு உங்களுக்கு காட்டலையில் அதனால் காட்டுறப்ப ஹால்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி போட்டிருக்காங்க தி கிராஸ் அப்படின்னு உங்கள் ஹோட்டலோட நேமாக போட்டிருக்காங்க நல்லா இருக்கு தாய்லாண்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரூமெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து நீங்கள் புக் பண்ணி தான் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணணும் இது ரீசனபுளாக இருந்தது அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இதுலேயே உங்களோட ஜுவல்ஸ் எல்லாம் ஜாமெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு லாக்கரும் வச்சுருக்காங்க அந்த வாட்ரு ரொம்ப மாஸ்டர் பெட்ரூம் காட்டின இல்லையா அதில் இது மாரி இருக்குது இதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பக்கத்தில் மிரர் கொடுத்துறாங்க அதே மாதிரி கிட்ஸ் ரூம்லேயும் மிரர் அதிலே வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் எங்கடா காணும் அப்படின்னு பார்த்தபோது வாட்ரூப்லேயே உங்களுக்கு கிளாஸ் கொடுத்துட்டாங்க அதனால் உங்களுக்கு மிரர் சேஃப்டி தான் அது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டேபிள் இருக்குது கீழே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டஸ்ட் பெயின் எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு மாரி மருத்து மருத்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ரிமோட் கண்ட்ரோல் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஹேர் ட்ரையர் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அங்கேயே வச்சுட்டு வந்தோம் ஏதாவது ஒன்று எடுத்தோம்னா ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பாங்க அதனால் நீங்கள் எந்தெந்த ஜாமானாக இருந்தாலும் அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்களோ நீட்டாக நீங்களும் திருப்பி சப்மிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒன்றும் கிடையாது
இந்த மாதிரி பாருங்கள் பாக்ஸில் வந்து ரிமோட்லாம் வைக்கிற மாதிரியும் கொடுத்துருவாங்க பக்கத்தில் டிஷ்யூ பேப்பர் அந்த மாதிரி டேபிள் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணி அடியில் ஜாமாக கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்புறம் டெலிஃபோன் இருக்குது அழகாக சூப்பராக அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கலாம் விசிறி மாரி பண்ணியிருக்காங்க நீட்டாக வச்சுருக்காங்க நல்லாயிருக்கு உங்கள்கிட்ட எல்லாம் காட்டினா பால்கனி காட்டில் இல்லை அதனால் பால்கனி காட்டுறதுக்காக வந்திருக்கேங்க வெளியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைடோட ஓப்பன் பண்ணோன்னே பால்கனி இருக்குது நாங்கள் எந்த வேடிக்கை பார்க்கலாம் நம்ம துணியும் காய வச்சுக்கலாம் இங்கேயே இந்த அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது ஒரு ஸ்மால் ஃபேமிலி ரன் பண்ணுற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்க அங்கே இந்த ரூமை நல்லாயிருக்கு இந்த ஐடியாவில் லாக் பண்ணிட்டேன் நான் அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக வந்திருக்கேங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ நமக்கு ரைஸ் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து ஸ்ட்ரா இருக்குது நைஃப் இருக்குது அப்புறம் ஸ்கூப் கரண்டி இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா சாஸ் வகையெல்லாம் அதில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரைட் ரைஸ் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இங்கே வச்சுருப்பாங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு விதமாக வச்சுருப்பாங்க மீனிக்கு வந்து பட்டனெலாம் போட்டு எக்கெல்லாம் போட்டு ஃப்ரைட் ரைஸு அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க பாஸ்தா வச்சுருப்பாங்க வெஜ் நூடுல்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு டைப் இந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இது வந்து சூடாக இருக்கும் இந்த சாப்பாடெல்லாம் அந்த மாதிரி எது பிறக்கும் அடுத்தது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கு டைப்பில் உள்ளதெல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி எக் ஆம்லேட் அந்த டைப்பெலாம் இங்கே இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டுலேயும் வந்து தண்ணி இருக்குது ப்ளைன் வாட்டர் அடுத்தது ஜூஸ் மோசம்பி கிரேப்பு ஜூஸு மில்க்கு தேவையானது எல்லாமே இங்கே இருக்குது அடுத்து பக்கத்தில் வந்து ஃப்ளாக்ஸு சாக்கோஸ் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக்கு கப் கேக்கு இந்த பக்கம் ப்ரெட் இருக்குது பக்கத்தில் ப்ரெட் டோஸ்ட் பண்ணுற மிஷின்ஸ் இருக்குது இல்லை சீஸு ஜாம் எல்லாம் இருக்குது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேர்ந்து இது வந்து பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் அது உள்ளது இதை ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா காஃபி ஃபில்ட்ரு டீ அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இங்கே இருக்குது இதுக்கு கீழே இதோட கப்பெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அதனால் ஈஸியாக நம்ம அந்த கப்பெல்லாம் எடுத்து அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியது தான் ஸ்பூன் எல்லாமே கீழே கப்பு பிளேட் எல்லாமே இருக்குது கீழே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அரேஞ்ச் பண்ணி நடுவில் இருக்க சென்டர் டேபிளில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து சாலட்ஸு ஃப்ரூட்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாமே இங்கே இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதுமாரி குக்கும்பா கேபேஜி ஃப்ரூட்ஸு என்னென்ன இருக்கும் இன்றைக்கி கேரட்டு கேபேஜி இந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் கூட இருக்குது சாலட்ஸு அதாவது வெஜ் சாலட்டும் இருக்குது ஃப்ரூட் சாலட்ஸும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் வாட்டர் மெலன் இருக்குது பைனாப்பிள் இருக்குது கப்பையாக இருக்குது ஓ இப்படி தான் இருக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு ஒவ்வொரு ஆள் இதுலேருந்து நமக்கு எடுத்துகிட்டு போய் உட்காந்து டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட வேண்டிய கேட்டான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போனால் தான் நம்ம சாப்பிடலாம் இல்லைன்னா ஃபுல்லாக தீந்து போயிடும் அது வெயிட்டிங் ஹால் ஒன்று இருக்குதுங்க லாபி அதில் வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இன்றைக்கி என்னென்ன ப்ளேஸஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க ஸோ இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ரொம்ப அமைதியாக இருந்தது பெரிய ப்ளேஸ் இங்கே வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது ஜிம் இருக்குது காலையில் ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்னா அவங்க வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேபிள் சேர்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி நான் அதுக்கிட்டக்க போய் ரோடி எடுத்துகிட்ருந்தேன் ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க அதனால் போய் நான் வீடியோ எடுக்கல ஏன்னா அவங்களோட ப்ரைவசி நமக்கு எடுக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜிம்லேயும் அதே மாதிரி தான் அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க எல்லாமே இதிலே இருக்குது உங்களுக்கு அதே சமயம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அதுமாரி மா மசாஜ் பண்ணுற ஹால்னு தனியாக இதிலே வச்சுருக்காங்க எல்லாமே இருக்குது ப்ரைஸும் வந்து ரீசனபுளாக இருக்குது நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் தி கிராஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நீங்கள் பட்டாயாக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஹோட்டல் பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கிறதுக்காக நான் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி நான் தான் உங்களுக்கு ஹாய் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்னென்ன இடம்லாம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க தேடி இருந்தாங்க எனக்கு வேண்டிய சில இடம்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஷாப்பிங் ஹாலில் வந்து கேட்டிருக்கேன் நான் சில விஷயம்லாம் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அதையும் அவங்க தேடிட்டு இருக்காங்க ஃப்ரண்ட் டிவி இப்படி தான் இருக்கும் இந்த பில்டிங் இருக்கும் நாங்கள் ரைட் சைடில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கார் பார்க்கிங் எல்லாமே இங்கேயே கிடச்சிடுது உங்களுக்கு இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது மார்னிங் மட்டும் உங்களுக்கு நீங்கள் புக் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மார்னிங் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீ லைட்டாக அப்போ கொஞ்சம் மலர் தூரிட்டுருக்குது இது பிளான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பையன் வந்து ஷூட் பண்ணணும் கன் ஷூட் ரியல் க
நீங்கள் இப்போ இதுக்குள்ளே போகணும் ஷூட்டிங் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க இது ரிசப்ஷன் ஹால் பட்டையா ஷூட்டிங் அட்வென்ச்சர் பேபி கன் ரேஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன நமக்கு வேணுமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பேக்கேஜை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை மாரி பண்ணிக்கலாம் இதில் உட்காந்து சின்ன பசங்களாக இருந்தால் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம் போகுது ஹார்ஸில் டூரோட பேக்கேஜ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் வந்து ஸ்நாக்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க பிரேட்ஸ் ஆஃப் பட்டாயா எயிட் ஏஎம் அண்ட்டு இதான்னு போட்டு ஓப்பன் டெய்லி ஃப்ரம் எயிட்டீன் பிஎம் வரைக்கும் இருக்குது இந்த டேக் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது என்னென்ன இருக்குது அவங்கக்கிட்ட அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாரி ஒரு வந்து ப்ரூசர் வச்சுருக்காங்க அதில் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு சூஸ் பண்ணிக்கிறது வருஷன் இன்றைக்கி என்ன சூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா கன் ஷூட் மட்டும் போதும் அப்படின்ட்டு புல்லட்ஸ்லாம் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வச்சுருக்காங்க டிஸ்பிளேயில் அந்த மாதிரி பாக்ஸ்குள்ளே போட்டு இந்த புல்லட்ஸ்லாம் நம்ம ஷூட் பண்ணிவிட்டு இந்த புல்லட்லாம் நம்ம தூக்கிட்டு வரக்கூடாது ஏன்னா நம்ம டூரிஸ்ட் இல்லையா அதனால் நீங்கள் எதுவும் ஞாபகத்துக்கு இதெல்லாம் ஷூட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி ஞாபகத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போய் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எதுவும் எடுத்துகிட்டு வந்துடாதீங்க பி கேர்ஃபுல் ஸோ என்னென்ன டென் புல்லட்ஸ்னா தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் பாத் அது மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து டபுள் மடங்கு இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு வானம் ரெண்டே கால் அந்த மாதிரி வரும் ரெண்டு ப்ளஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வரும் பார்த்து அவ்வளோதான் தாய்லாண்டில் நீங்கள் என்ன வேணாலும் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக நீங்கள் ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம் எல்லாமே பண்ணிக்கலாம் சிங்கப்பூரில் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் இருக்கும் அதுவே நம்ம ஊரில் வாங்கிக்கலாம் ஆனால் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தாய்லாண்டில் வந்து நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க திங்ஸ் எல்லாம் ஸோ அது கொஞ்சம் ரீசனபிளாக நம்ம ஊர் காசுக்கு ரீசனபிளாக இருக்கும் அதில் தான் இப்போ என்னென்ன சைஸு அதெல்லாம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வருஷனுக்கு இந்த மாதிரி இதில் போட்டிருக்காங்க அதில் போட்டு வச்சுருக்காங்க இந்த மாரி புல்லட் இந்த புல்லட் பாயிண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அந்த ஊரில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ராஜா ராணி அவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்புறம் கன்னில் என்னென்ன பிஸ்டலாக கன்னும் அது என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறாங்க அதெல்லாம் நானும் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டேன் நான் இதுமாரிலாம் இருக்குது அப்படின்ட்டு இதில் பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் முதல்ல ஒன்று அந்த கன் காட்டுறோம்ல அது ஏதோ புல்லட் போடுறதுக்குன்னு இதை ஃபுல்லாக அழகாக நீட்டாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் கன் இது இதெல்லாம் லைசன்ஸ் வாங்கி தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க நம்மளே வெவ்வூரில் வந்து அதாவது நம்ம ப்ரைவசிக்கு பர்சனலாக யூஸ் பண்ணால் லைசன்ஸ் வாங்கி தான் கன்னை யூஸ் பண்ணணும் அது எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு லைசன்ஸ் டக்குன்னு கொடுத்துட மாட்டாங்க எதுக்காக நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு எல்லாமே கேட்டு தான் நமக்கு லைசன்ஸ் கொடுத்து அப்புறம் இந்த கண்ணை நம்ம வச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம வாங்குகிற கண்ணுக்கு இது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறதுக்காக தான் இருக்க இன்னும் டைம் பாஸ்க்காக நான் காட்டலை ஏன்னா உங்கள் வீட்டில் பசங்க இருப்பாங்க ஓகே ஒரு ஐடியா நீங்கள் தாய்லாண்ட் போகும்போது தாய்லாண்ட் போனால் ஷாப்பிங் ஒன்று மசாஜ் தானே அப்படிங்கிறத தவிர்த்து இந்த மாதிரி சில விஷயங்களும் இருக்குது அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக தான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிபி கண் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சினிமாவில் தான் பார்த்துருப்போம் நேராக கண்ணை பார்க்குறதுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது நம்ம ஊரில் கண்ணெல்லாம் வந்து ஊட்டியிலலாம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஷூட் பண்ணோம் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லை இது கொஞ்சம் நல்லா வெயிட்டாகவே இருக்குது இப்போ அப்பாவும் பையனும் ரெடி ஆகிட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் கூண்டு மாதிரி இருக்குது அதுக்கு நடுவில் நின்று தான் வந்து அவங்க ஷூட் கூண்டு மாதிரி காட்டினேன்னு சொன்னால் இல்லைங்களா அதுக்கு நடுவில் நின்று தான் நம்ம ஷூட் பண்ணணும் ஏன்னா அதுதான் நமக்கு சேஃப்டி இதை மாதிரி இயர்ஃபோன் கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு இந்த கண்ணோட ஷூட்டும் போது காது வலிக்கும் இல்லையா புதுசாக பண்ணுறவங்களுக்கு அதனால் அங்கே அதை இல்லை இயர்ஃபோன் நம்ம எல்லாருமே வியர் பண்ணோம் அதாவது ஷூட் பண்ணுறவங்க மட்டும் இல்லாமல் அவங்களோட கூட இருக்கிறாங்க அத்தனை பேரும் அந்த இயர்ஃபோனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதுக்கு ஜாக்கெட் ஒன்று போட்டுட்டு அங்கே நின்று ஷூட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு இப்படிதான் இருக்கு இந்த ஷீட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ஷீட்டை வந்து இதுல ஹேங் பண்ணி மாட்டுறாங்க அந்த ரோப் மாதிரி இருக்குல்ல அதில் வச்சு நம்ம ஷூட் பண்ணணும் ஸோ இந்த கம்பியை தாண்டி அந்த பக்கம் நம்ம போகக்கூடாது ஸோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படிங்கறது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக காட்டுறேன் நான் இப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ்க்கு நிறுத்திடுறாங்க அதை 
இப்போ புல்லட் இன்சர்ட் பண்ணுறாங்க எங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் இயர்ஃபோனை மாட்டிக்கங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எல்லாமே ஆக்ஷன் தான் ஏன்னா அவங்களுக்கு மலாய் தெரியுது மலையா சென்ஸும் தெரியுது அவங்களுக்கு பட் இங்கிலீஷ் வந்து ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தெரியுது அவங்களுக்கு சின்ன சின்னதாக பேசுகிறாங்க நம்மளும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவங்களோட பேசிக்கலாம் அதனால் நீங்கள் ரொம்ப பயப்படலாம் வேணாம் ரொம்ப ஃப்ளூயண்ட்டாக இங்கிலீஷ் பேசுவாங்க நமக்கு வர புரியாமல் போயிட போதெல்லாம் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நம்ம இங்கிலீஷில் சூப்பராக தான் இருக்குதுங்க நல்லா தைரியமாக பேசலாம் நீங்கள் ஆனால் நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க அவங்கள பயமுத்திடாதீங்க இப்போ வந்து ஷூட் பண்ணுறது வருஷன் பாய்ஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷூட் பண்ணுறது போட்டிங்கு ஸ்விம்மிங் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இது வருஷனுக்காக நீங்கள் மொத ப்ரோக்ராம் வந்து அவருக்கு போட்டோன்னா அப்புறம் என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணதில்ல நான் ஜம்முன்னு போய் சூப்பராக ஷாப்பிங் வ்ளாக் இதெல்லாம் சுற்றி பார்ப்பேன் எப்பயுமே நான் ஷாப்பிங் வ்ளாக் உங்களுக்கு போடுறதுலாம் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு ஒரு செவன் எயிட் ஓ கிளாக்கு மேலே தாங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோலாம் எடுத்து போடுறேன் ஏன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக அந்த ஊரில் எப்படி இருக்குது என்ன ப்ரைஸில் இருக்குது எப்படி இருக்குது ஜாமான்லாம் அப்படிங்கிறது காட்டுறதுக்காக தான் போடுறேன் நான் ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு அங்கே இருக்கிற எல்லா ஜாமானையும் நான் வாங்கலைங்க எல்லா ஜாமானையும் தூக்கிட்டு வந்தேன் என்ன உள்ளார் விட மாட்டாங்க ஏன்னா ஒருத்தருக்கு இருபது கேஜி தான் சில ஜாமான்லாம் நம்ம ஊர்லேயே கிடைக்கிது ஆன்லைன்லேயே நம்ம வாங்கிலாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம்னா அந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நான் வாங்கலை நான் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாட்டி எல்லாமே கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸாக தான் நாங்கள் வாங்கிட்டு வந்தோம் அதை நான் தனியாக ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக அதை ஷூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கு இதில் என்ன பேசுனா ஒருத்தர் பே பண்ணால் ஒருத்தர் மட்டும்தான் ஷூட் பண்ணணும் இன்னொருத்தங்க வந்து ஷூட் பண்ண முடியாது இப்போ வந்து இப்படி தான் வச்சு அதை ஷூட் பண்ணதுன்னு நான் வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அவன் ஷூட் பண்ணலை வெயிட் பண்ண சொன்னேன் நான் கொஞ்சம் வீடியோ எடுத்துக்கிறேன் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம குழந்தைங்க செய்யும்போது நமக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும்ல இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி தான் அவர் ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்காப்புல ஒரு ரெண்டு மூணு ஷாப்பிங்லாம் பார்த்துட்டு வந்தேன் அப்புறம் மினிசியம் அப்படின்னு மியூசியம்லாம் பார்த்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்து டெர்மினல் டுவெண்ட்டி ஒன் நான் இப்போ வரும்போது டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவோ ஃபைவ் தேர்ட்டியோ ஆகிடுச்சி ஈவினிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஏழு மணி வரைக்கும் வெயில் நல்லா கொளுத்துது அந்த இடத்துல இந்த எஸ்கலேட்டர் வழியாக இப்போ நம்ம அதுக்கு போகணும் ஏன்னா சுற்றி பார்க்க வேண்டிய விஷயம்னா காலையிலே நாங்கள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் நைட்டு தான் நான் வந்து எப்பயுமே இந்த ஷாப்பிங் வ்ளாக் உங்களுக்கு வீடியோ போகிறதெல்லாம் ஈவினிங் நைட்டு தான் வந்து போடுறேன் நான் ஸோ ஷாப்பிங் வ்ளாக்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் அது வித விதமாக அதுமாரி இந்தமாரி எப்படிலாம் பில்டிங்லாம் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா இவங்களாம் சிவில் இல்லையா என் பையனும் ஹஸ்பண்டும் ஸோ எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்குது இந்த கடை ஷாப் என்ன மாரிலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பொம்மை எடுத்து உள்ளார என்ட்ரு ஆனோன்னா இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் நிஜமாக தாய்லாந்துக்கு போனீங்கன்னா நான் பட்டையால் நிறையா வந்து மால் இருக்குதுங்க எல்லா மாலும் ஒன்று ஒன்றும் வித்தியாசமாக இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஈஃபில் டவர் மாரி இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து அழகாக ஈஃபில் டவர் லண்டன் பிரிட்ஜு அந்த மாதிரி அழகாக சூப்பராக வச்சுருக்காங்க நீங்கள் எது பார்க்குறீங்களோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்குது நான் காட்டுற வந்து மால் எல்லாம் ரொம்ப சூஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு அப்படிங்கிறது கேள்விப்பட்டு அந்த மாரி மாலுக்கு தான் நாங்களும் போனோம் அதுதான் உங்களுக்கும் நான் வீடியோ காட்டுறேன் ஏனோ தானோனு மால் எடுத்து உங்களுக்கும் போடலை வீடியோவில் இது வந்து டெர்மி டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் சூப்பராக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பெருசுங்க இது ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு இது அந் ஒரு ஒரு ஃப்ளோருக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக வந்து அமைச்சிருக்காங்க இந்த பக்கம் ஈஃபில் டவர்னும் அந்த பக்கமும் உங்களுக்கு வந்து லண்டன் பிரிட்ஜ் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலாவுதீன் படம் இருக்குது இப்போ ஓடிட்டுருக்கு ஸோ நான் வந்து அலாவுதீன் படம் பார்த்தாகணும் அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி அந்த டைமுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி போட்டிருந்தாங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்ட்டை சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி படத்துக்கு இது எப்படி போகிறது இந்த தேட்டருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவே பாருங்கள் உங்களுக்கு வியூவெல்லாம் காட்டுது லண்டன் பிரிட்ஜ் எல்லாம் தாண்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ லண்டன் பிரிட்ஜுக்காக நாங்கள் அந்த இடத்துல அரைவல் ஒரு ஒரு ஃப்ளோரும் ஒவ்வொரு செவன் ஒன்றஸ் வச்சுருக்காங்க ஒரு ஒரு பேர் கொடுத்து போகிற வழியில் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி பேபி சேர்லாம் பாருங்கள் ரொம்ப கியூட்டாக அழகாக இருக்குது அதுங்க ட்ராயிங் பண்ணுற மாதிரி போர் அடிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அது மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க ஃப்ரூட் வழியாக இப்போ இந்த சைடு வந்திருக்கோம் நாங்கள்
உங்களுக்கு காட்டு நம்ம ஷாப்பிங் வாக் அதாவது இந்த தாய்லாண்டு சிங்கப்பூரில் காட்டுறதெல்லாம் சூஸ் பண்ணி இது நல்லா இருக்குது நீங்கள் போய் பாருங்கள் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காட்டிருக்கேன் இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா இந்தோட ஃப்ளோரே பாருங்கள் அப்படியே நல்லா ஷைனிங்காக இருக்குது அப்படியே ஸ்டார் மாரி இருக்குது அது லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா அதுமாரி செக்கிட மாரி வச்சுருக்காங்க காலையிலே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஊர் மக்களே வந்து நிறைய பேர் இங்கே நின்றுட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த சினிமா அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அதுகளுக்கு போகணும் நம்ம அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த மம்மி பிரமிட் அந்த மாதிரி அமைச்சிருக்காங்க அந்த இடத்த அவ்வளோதான் இந்த ஃபோன்லேருந்து ஜூம் பண்ண முடியுது எனக்கு இது நான் ஈவினிங் உங்களுக்கு சுற்றி காட்டிகிட்ருக்கேன் நான் மார்னிங்லாம் எப்பயுமே நீங்கள் வந்து என்னென்ன பார்க்கணுமோ அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க அந்த டூரிஸ்ட் ப்ளேஸ் எல்லாம் போய் காலையிலே பார்த்துட்டு வந்துருங்கப்பா அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஃபைவ் தேர்ட்டி அந்த மாரி டைம்லலாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி மால்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த பேங்க்கில் வந்து உங்களுக்கு வ பார்த்திங்கன்னா இந்த கார்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபீஸ் எல்லாமே இங்கே இருக்குது உங்களுக்கு ஸோ இன்றைக்கி ரேட்டுக்கு இந்தியாவில் என்ன ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க பேங்கே ரொம்ப அழகாக இருந்தது இப்படி கிளாஸ் தான் அது பார்த்தீங்கன்னா அழகாக தொடச்சி கிடச்சி நீட்டாக வச்சுருக்காங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் என்னோட பையன் உட்காந்து பார்க்கும் ஸோ பாய்ஸ் ஜென்ஸ் அப்படின்னா நம்ம இருக்கும் மினிசோ மினிசோ இங்கே இருக்குது மினிசோக்குள்ளே உள்ளார போய் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு கோயம்புத்தூர் வந்து ப்ரோசன் மாலில் வந்து உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் மினிசோ வந்து அது இந்தியாவில் எப்படி இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த இடத்துல தாய்லாண்டில் எப்படி இருக்குன்னா வெளியில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அம்பர்லா அந்த மாதிரி ஹெட் ரெஸ்டோல் அந்த பீலோ இதெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு ஒவ்வொரு இடம் வந்து மினிசோ வந்து வித்தியாசப்படுத்துங்க ஒரே மாதிரி இல்லை அதாவது கண்ட்ரி கண்ட்ரிக்கு வித்தியாசப்படுது அப்படின்னு சொல்ல வரேன் நான் இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே பெர்ஃப்யூமு பாடி ஸ்ப்ரே அது மாரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் அது பக்கத்துலேயே மிரர்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு ட்ரையல் பார்க்குறதுனா பார்க்குறதுக்காக வச்சுருக்காங்க இந்த எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க நெயில் பாலிஷில் என்னென்ன ஷேட்ஸ் இருக்கோ எல்லா ஷேட்ஸும் வச்சுருக்காங்க மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இங்கே லைட் ஷேடு வச்சுருக்காங்க மெரூன் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்விங் மிஷின் அந்த கிட் இருக்குல்ல அது வச்சுருக்காங்க கேப் இருக்குது உங்களுக்கு பக்கத்தில் மிரரும் வச்சுருக்காங்க நம்ம போட்டு பார்க்குற மாதிரி கீழேலாம் ஸ்விம்மிங் போகும்ல அந்த ஸ்பெக்ஸ் வந்து இது வச்சுருக்காங்க கூலர்ஸு சவர் கேப்பு அந்த மாதிரி இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லேசஸ் ஐப்ரோ பென்சில்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளது இருக்குது இங்கே இந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு ஐ பென்சில்ஸ் ஐப்ரோஸ் பென்சில்லாம் இருக்குது இங்கே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பேடு இது ஐ பேடு அதாவது கண்ணுக்கு நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி உள்ளது இது ஜஸ்ட் ஐ பேடு அது அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீப்பு கொம்பு அப்புறம் இந்த ரோல் பண்ணுவோம்ல இந்த ஹேர்லாம் கேர்லிங் ஹேர் மாதிரி அந்த மாதிரி ஜாமெல்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க அது ரோலர் சீப்பு கிளிப்பு பெடிக்கோர் மெனிக்கோர் பண்ணுறது அது மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் பேக்கு கப்பு சாசர் அது மாதிரி நிறையா வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம இந்த மாதிரி ஜாமானோட அந்த மாதிரி ஜாமான் தான் பேஸ்கெட்லாம் நிறையா வாங்குவோன்ட்டு பட் இவங்க வந்து இந்த ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நெயில் பாலிஷ் டோஸ் வந்து டெஸ்டர் இதுக்குள்ளே அப்படியே நெயில் பாலிஷை போட்டு வச்சோம்னா அப்படியே காஞ்சிடும் நீங்கள் இந்த பாப்பாயில் வந்து ஆலிவாக அவங்க அந்த அவங்க போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மிஷின்ஸ்லாம் காட்டுவாங்களே அந்த மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேண்ட் பேக் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க கலர் கலராக சூப்பர் சூப்பரான ஹேண்ட் பேக்ஸ்லாம் இருக்குது இதில் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாரி மசாஜ் ஸ்டிக்கு இது அப்புறம் சாண்டல்ஸு செப்பல்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளது இருக்குது பேக் இருக்குது ஷாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு பவுச்சு பேக்கு குழந்தைங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த பேக்கு 
மேட்டு ரஃப்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இருக்குது எந்த இடத்துல பர்ஸு இந்த மாதிரி ஹேண்ட்பேக்கு வாட்ரு மில்லன் அந்த டைப்பில் இருக்குது வாலெட் இருக்குது பிலோ கவர்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா மூவிக்கு நாங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் நான் சுற்றி பார்த்துட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் அதனால் எவ்வளோ முழுதோ ஃபாஸ்ட்டாக அவங்களுக்கு கிடு கிடுன்னு சுற்றி காட்டிகிட்ருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி ப்ரஷஸ்லாம் இருக்குது நம்ம பார்த்து அதாவது பேக்கு நமக்கு குடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் கோம்புக்கு அந்த மாதிரி மசாஜ் பண்ணுறது எல்லாம் மசாஜ் பண்ணுற உள்ளதெல்லாம் இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாகவே வச்சுருக்காங்க ஸோ ட்ரையலுக்கு ஒன்று ரெண்டு அங்கே வச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பவுச்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ட்ராவல் பவுச் அது வச்சுருக்காங்க அப்புறம் பாண்டாவோட அந்த இது வாட்சி அந்த மாதிரி டைப்பெல்லாம் இருக்குது குழந்தைங்களுக்கு ஹாட் சேல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஹாட் சேலுங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸில் எல்லாமே டிஸ்கவுண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி வரது உள்ளது வந்து உங்களுக்கு அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நிறைய பொம்மை இருக்குது இதில் சாஃப்ட் டாய்ஸ் ஏன்னா நம்ம ஊரில் இருக்கிற மினியோ மினிஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜப்பான் கம்பெனி இடத்துல பார்த்திங்கன்னா நிறைய இங்கெல்லாம் வந்து பாட்டில் அது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க இங்கே நிறைய பொம்மைகள் அந்தந்த கண்ட்ரியில் எதுவும் அதிகமாக சேல்ஸ் ஆகுதோ அதை மாதிரி அதை மூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக காட்டுறேன் நான் ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து தாய்லாண்டு இந்த இடத்துக்கு போனால் அங்கே மினி சோப்பை பார்க்குறதுக்கு ஒன்றும் இருக்காது ஸோ இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஜாமெல்லாம் அப்படின்ட்டு இதெல்லாம் கிட்ஸ் ரூம்லேயும் வச்சுக்கலாம் துணியெல்லாம் டவல் அடக்கி வைக்கிறது அந்த மாதிரி உள்ளது இருக்குது வாட்சஸ் இருக்குது அப்புறம் ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுருக்காங்க கலர் கலராக இல்லை நல்லா அழகாக சூப்பராக அடுக்கி வச்சுருக்காங்க டவல் இருக்குது டவல் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சைஸ்லேயே இந்த பெரிய சைஸ் வரைக்கும் இருக்குது இந்த மாரி ஸ்க்ரூலாம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே செவன்ட்டி நைன் பார்த்தது அப்புறம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா லன்ச் பாக்ஸஸ் லன்ச் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாட்ரு மெலன் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிறதுனால அப்படி இருக்குது மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு மெட்டலில் வருது ஏர்டை கண்டெய்னர் ஏ அதை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி உள்ளது இருக்குது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி டவல் இது வந்து பேஷன் வாஷிங் மெஷின் சிங்க்கு அந்த பக்கம் வைக்கலாம் நம்ம அப்புறம் கிளாஸ்லேயும் இருக்குது இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அது வந்து உடையாத அளவுக்கு அதுலேயே பவுச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் கிளாஸ் ஐட்டம் அப்புறம் செராமிக்கு மக்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளதும் இருக்குது இந்த மாதிரி பொம்மை மாதிரியெல்லாம் இருக்குது அப்புறம் இந்த இடம் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஸ்பூனு ஃபோர்க்கு நைஃபு அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க இது வந்து உட்டனில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த ஸ்பூன் எல்லாம் அப்புறம் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கேசட்டு அதாவது செல்ஃபோனுக்குள்ள அது கீ செயின் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஃப்ளிப்கார்ட் வரது இந்த லென்ஸு அந்த அதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சுற்றி சுற்றி அப்படியே காட்டுறேன் நான் ஸ்டாண்டு ஊதுபத்தி ஸ்டாண்ட் நினைக்கிறேன் அந்த பாட்டில் எப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள் நம்மளை மாரி அவங்களும் ஊதுபத்திலாம் ஏற்றி சாமி கும்பிட்றாங்க அங்கே பாருங்கள் அந்த ஊரில் கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சு கூட சாமி கும்பிட்றாங்க எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ஃபேன் எது யூஎஸ்பியில் ஓடுற ஃபேனு பென்ட்ரைவ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பொம்மை டைப்பு இயர்ஃபோனில் வந்து கலர் கலராக என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்கோ அந்த பாண்டா கட்டி மாரி உள்ள இயர்ஃபோன்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதுவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிட்டு வருதுங்கிறாங்க அதே கொஞ்சம் பார்த்து கா இது பண்ணணுன்ட்டு ஸோ நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டு வெளில வந்தாச்சு வேறு ஒரு ஷாப்பு போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஸோ இந்த மாரி நிறைய ஷாப் உங்களுக்கு இருக்குது எலக்ட்ரானிக் ஜாம் வந்து நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குதுங்க இங்கே இந்தியன் ஃபுட்டும் இருக்குது உங்களுக்கு ஃபுட் கோர்ட்டில் அதில் வந்து நார்த் இந்தியன் ஃபுட்டு தான் நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய வந்து அந்த மாதிரி சோப்பு 
சாக்லேட்ஸு அந்த மாதிரி உள்ளது அதுக்கப்புறம் பேகு அந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டம்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க வாட்சஸ் எல்லாம் அவங்கள ஒன்று ஒன்று பார்த்துருக்காங்க எங்களுக்கு வாட்சஸ்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என்னோடய ஹஸ்பண்ட் ஒரு பொருள் டக்குன்னு வாங்கவே மாட்டாங்க அங்கே எப்பயுமே நாலு கடை பத்து கடை அழைஞ்சி அதுக்கப்புறம் தான் வாங்குவாங்க ஏன்னா அதோட ப்ரைஸ் வந்து எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எல்லாம் செஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த ப்ராடக்டே வாங்குறது அதாவது எலக்ட்ரானிக் ஜாமானும் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு கலர் நெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க இந்த ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கலர்ஸ் நெயில் பண்ணுற மாதிரி உள்ளது ஸோ நம்ம அந்த இடத்துல நின்னோம்னா வாங்க வாங்க போட்டுக்குங்கன்னு ஸோ அடுத்த கடைக்கு நான் மூவ் பண்ணிட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது இந்த எலிஃபெண்ட் இது ஸோ கொஞ்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த மாதிரி ஷாப் இந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்குது நிறைய காஸ்டியூம்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் கார்டினல்லே நிறைய போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல திருடு பயம் இருக்கா இல்லையா இருந்தாலும் அங்கங்கே கேமரா இருக்குது அதனால் சேஃப்டியாக இங்கே ஒரு கவர் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே போயிடுறாங்க டிஃப்யூசர் பார்த்திங்கன்னா வித விதமான டிஃப்யூசர் இருக்குது அதுக்கான லிக்விட் இதெல்லாம் பெர்ஃப்யூம் காஸ்மெட்டிக்ஸ் தான் இங்கே ஃப்ரீ மேக்கப்பும் போட்டு வர்றாங்க அவங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்குன்னு பார்க்குறதுக்காக ட்ரையல் மேக்கப் அது இது ரொம்ப அழகாக இருக்குது முஸ்தாஃபா கடையில் கூட அவங்கள்ட்ட காட்டலாம் சிங்கப்பூரில் அதில் கூட இந்த மாதிரி ஒரு பொம்மை நின்றுட்டு இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி பொம்மையெல்லாம் ரொம்ப அழகாக சிரித்த முகமாக கூப்பிடுது ஒருத்தருத்தங்க இந்த ரஷ்யாவில் இருக்கும் இல்லையா அந்த இடம் இது மாஸ்கோன்னு சொல்லிட்டு இந்த இடம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த மாஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷமாக தனித்தனியாக ஒரு பில்டிங் கட்டிகிட்டே இருந்தாங்களாம் நான் வந்து மினிசியம்ங்கிற ஒரு மியூசியத்தில் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை சொல்லும்போது உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே மாலை நம்ம சுற்றி போட்டு வரலாம் நம்ம அதில் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டி தரேன் இங்கே பார்த்திங்களா அழகாக அந்த முடியெல்லாம் அழகாக நீட்டாக வளர்த்துருக்கோம் திடீர்னு எனக்கு அதோட நேம் தெரியாமல் போயிட்டு அந்த ஃபேரி டைல் ஸ்டோரியில் சொல்லிட்டு லாங் ஹேர் வளர்த்துருப்பாங்களா அது மாதிரி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஃபேரிட்டல் ஸ்டோரியும் அழகாக இருக்குது அதோட இப்போ முடியை கீழே போட்டுட்டு அதை பிடிச்சிட்டு மேலே ஏறலாம்னு சொல்லிட்டு இந்த பிரிட்ஜு ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ நான் அந்த பிரிட்ஜில் நின்றுட்டு இருந்தேன் ரஷன் வந்து என்னை எல்லா இடத்துலையும் பார்த்து இறங்குங்கப்பா எது தண்ணி எது வந்து ஃப்ளோருனே தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம இட்லி போகிறோம் நம்ம டெர்மினல் டுவெண்ட்டி ஒன் செல்ஃபோன் பார்க்குற மாதிரி ஸோ நல்லா சூப்பராகவே பொழுது போகும் இந்த இடத்துக்கு வந்தீங்கன்னா அவ்வளோ நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஸோ எங்களோட தண்ணி பாட்டில் ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் அந்த பேக்கில் வச்சுட்டு அதான் இட்டும் போது வருஷன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா போட் இருக்குது பாருங்கள் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போட் போகிற மாதிரி தாய்லாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோட்டிங் மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப வந்து ஃபேமஸ் அது இப்போ லண்டன் பிரிட்ஜு இது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது லண்டன் பிரிட்ஜு ஒரு ஒரு ஃப்ளோருக்கும் இது வந்து டோக்கியோ இதாதான் கொஞ்சம் எனக்கு டவுட் ஏன்னா ரெட் கலரில் இருக்கேன்னு நான் யோசித்தேன் இது வந்து டோக்கியோ நம்ம வந்து டோக்கியோக்கில் ஏன்னா சைனீஸ் லெட்டர்லாம் இருக்குது ஒரு பையன் ஓடுறது பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரி ஏன்னா லண்டன் பிரிட்ஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் மொத்தமாக பிரிக்கு மாதிரி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இது பாருங்கள் அழகாக உட்காந்துருக்க மாதிரி கீழே வந்து உங்களுக்கு சேர் எதுவுமே கிடையாது இப்போ அந்த தேட்டருக்குள்ள அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு இந்த இடம் வந்து ஃபுட் கோட்டுங்க லேண்ட் மார்க்குக்கு அங்கங்கே இந்த இடம் இந்த மாதிரி சொல்லலாம் இந்த மாதிரி பிரிட்ஜு கிட்ட வந்துடலாம் இந்த மாதிரி விசா குரோபர் தொகுத்த வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேண்ட் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபுட் கோட்டு 
இப்போ ஃபுட் கோட் வந்தாச்சு இந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பைனாப்பிள் வாட்ரு மேலே எல்லாம் கலந்து இல்லை பிளெயினாக பைனாப்பிள் கிரேப்ஸ் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க நமக்கு எந்த மாதிரி ஜூஸ் வேணுமோ அதை வந்து நமக்கு போட்டு கொடுத்துறாங்க இப்போ நாங்கள் வந்து எனக்கு வந்து வாட்ரு மெலனோட வந்து மிக்சட் ஃப்ரூட் ஜூஸ் வேணும்னு சொல்லுனால இதை எடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை கரெக்டாக அழகாக போட்டு உங்களுக்கு ஜூஸ் பண்ணி கையோட கொடுத்துருவாங்க இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு ஃபுட் கோட் இது நிறைய ஃப்ரூட் சாலட்ஸு ஐஸ்கிரீம் அந்த மாதிரி உள்ளது எல்லாம் இருக்குது தாய் ஃபுட் வந்து எக்கச்சக்கமாக இருக்குது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேக்கெட்லாம் உங்களுக்கு இதில் என்ன மாதிரி வேணுமோ அதோட அந்த பாத்தோட இதுவும் போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு மேங்கோ இருக்குது சாஸ் அந்த மாதிரி உள்ளது ஹாட் டாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி உள்ள ஃபுட்டெல்லாம் இருக்குங்க இந்த இடம்னா பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கோ அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவுக்கு தான் போகிறேன் நான் உங்களுக்கு ஏன்னா ஒரு தாய்லாண்ட் போகிறோன்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு மசாஜ் இருக்கும் அந்த மாதிரி சென்டர் போனீங்களான்னு தான் கேட்பாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஷாப்பிங் பண்ணிட்டு வந்தீங்களா அது மாதிரி அது மாதிரி தாண்டி நிறைய மால் இந்த மாதிரிலாம் வித்தியாசமாக அமைச்சிருக்காங்க நம்ம ஊர்லேயே இப்போ மால்லாம் நல்ல நல்ல கிராண்டாக செம சூப்பரான இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் இவங்க இன்னும் அட்வான்ஸாக என்னென்னா வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவ் கொடுக்கறதுக்காக தான் அந்த வீடியோ நாங்கள் போடுறோம் முடிஞ்ச வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கு ஸோ என்னென்ன தாய்லாண்ட் போனால் பட்டையால் என்னென்ன மாலெலாம் பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ என்னென்ன படம் இப்போ ஓடிட்டுருக்கு அடுத்தது என்ன மூவி அப்படிங்கிறத இன்ஃபர்மேட்டிவ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஃபோர் கே இன்றைக்கி வந்து அலாவுதீன் தான் பார்க்கணுன்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அலாவுதீனோட அரேபியன் கதை இருக்கு இல்லையா அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அந்த ஜினியா வந்து வில்லியம் ஸ்மித் தொடர்ந்து தான் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது பார்க்கும்போதே பிரம்மாண்டமாக எடுத்திருக்காங்க எனக்கு அந்த முன்னாடி காற்றுன் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது நம்ம ஊரில் கூட அலாவுதீன்லாம் எடுத்திருக்காங்கப்பா கமல்ஹாசன் வச்சு அலாவுதீன் கமலும் இன்னொருத்தர் வந்து ரஜினிகாந்தும் கமலும் சேர்ந்து நடிச்சிருந்தேன் ஜெயபாரதி நடித்த படம் அது அலாவுதீன்னு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு நாற்பது ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பழைய காலத்து படம் வந்ததுன்னு என்னோடய மாதிரியில் சொன்னாங்க டிக்கெட்டு வாங்கியாச்சு ஸோ ப்ரிண்ட் பண்ணி இப்படி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு என்னோடய டாக்டர் அழைச்சிட்டு வரலையான்னு கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய டாக்டருக்கு மேரேஜ் பண்ணி நான் கொடுத்தாச்சு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவன் மாப்பிளையோட சுற்றிட்டுருக்கா நாங்கள் மூணு பேரும் இங்கே சுற்றிட்டுருக்கோம் நீ டிஜிட்டல் சினிமா ஃபோர் கே ஸோ அலாவுதீன் படம் வந்து இந்த ட்ரெய்லருக்கு முன்னாடி அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனோட நேம் டிஸ்னி இருக்கு இல்லையா அதை போட்டிருக்காங்க காப்பிரைட் ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரிஜினல் சவுண்டு நான் அதில் போடலை நான் ஊர் தானே சுற்றி பார்த்தீங்க இங்கே எங்கே சினிமா பார்த்தீங்க உங்களுக்கு டைம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வந்து படம் வந்து அப்படி ஒரு நல்ல படம் இது இந்த அலாவுதீனை மிஸ் பண்ணதுக்கு மனசே இல்லை ஏன்னா இந்த படத்தை ஏற்கனவே வருஷன் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து எங்கள் அவங்க எங்கள் வீட்டுக்காரோட ஃப்ரெண்டோட பசங்களோட போய் பார்த்துட்டு வந்துட்டு சொன்னிச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது இது படம் நீ வந்து மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு படம் அப்படின்னு இந்த நான் டூரெலாம் சுற்றி பார்த்துட்டு இந்தியா வந்து இந்த படம் மிஸ் பண்ண எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த படம் வேணும்னா என்னோடய ஹஸ்பண்டும் சரி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குன்னு சொல்லிட்டு அலாவுதீன் படம் புக் பண்ணி பார்த்தோம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இந்த படம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ வந்து எனக்கு ஏற்கனவே இந்த அலாவுதீன் கார்ட்டூனே ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இந்த படம் பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நாங்கள் இது ரொம்ப ஒரு குட்டி படம் தான் ரொம்ப நேரம்லாம் டைம் எல்லாம் எடுக்கல இது இந்த ஒன்றரை மணி நேரம் ஒன்றே முக்கால் மணி நேரத்துக்குள்ளேயும் முடிஞ்சு போச்சு இன்டர்வெல்லாம் கிடையாது இதுக்கு பட் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நல்லா அழகாக காட்டியிருந்தாங்க அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகி அந்த ஜெனியா இருக்க வர ஸ்மித் இருக்காங்க பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது இந்த இடத்துல நான் சுற்றி கிற்றி பார்த்துட்டு ஃபுட் கோட்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ வெளியில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து காட்டுற எந்த இடம்னு சொல்லிட்டு டெர்மினல் டுவெண்ட்டி ஒன் இதை நீங்கள் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது இது பட்டையாக போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் இது ஒரு ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் இன்ஃபோ சொல்லும்போது இந்த இடம் ஓகேங்க இந்த மாதிரி இருக்க பாருங்கள் அப்படிங்கிறதுக்காக தவிர வேறு எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது உங்களுடைய நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ எல்லாம் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக்கும் கமெண்ட்ஸும் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பக்க